আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আজকে আমরা 36 নম্বর প্রশ্ন থেকে সমাধান করব 36 নম্বরে যেটা আছে একটু খেয়াল করেন এক ব্যক্তি একটি টেবিল 10% লাভে বিক্রি করেন তিন টেবিলটি 5% ছাড়ে কিনতেন ও 80 টাকা বেশিতে বিক্রি করলে তার 20% লাভ হতো টেবিলটির ক্রয় মূল্য কত তাহলে দেখেন টেবিলটির ক্রয় মূল্য আমরা ধরে নেচ্ছি যেটা হচ্ছে 100% ঠিক আছে 100% ক্রয় মূল্য 100% তাহলে 10% লাভে বিক্রি করে তার মানে 110% বিক্রি করেছে এখন যেটা বলেছে যে যদি 5% ছাড়ে কিনতে তার মানে 100 টাকার প্রোডাক্টটা সে যদি 95 টাকায় কিনতো সে ক্ষেত্রে কি হতো তার এই যে 20% লাভ হতো তাহলে 20% লাভে তার বিক্রয় মূল্য হচ্ছে এই যে ক্রয় মূল্য ইনটু সরাসরি করে ফেলবো যে 120 নিচে হচ্ছে 100 তার মানে ক্রয় মূল্যের 120% করলেই যেটা 20% লাভ হয়ে যাবে তাহলে এটা যদি আমরা কাটাকাটি করি এটা হচ্ছে 19 বার যাবে এটা হচ্ছে 20 বার যাবে এটা এটা কাটা 6 বার তাহলে 6 9 54 114 তাহলে দেখেন এই যে 110 এবং 114 এর যে ডিফারেন্স সেই ডিফারেন্সটাই হচ্ছে 80 টাকা তাহলে আমরা বলতে পারি এই যে 4% সমান হচ্ছে 80 টাকা এখান থেকে আমরা যেটা বের করব 100% মানে ক্রয় মূল্যের মানটা বের করব তাহলে দেখেন 4 কে 25 দ্বারা গুণ করলে 100 হয়ে যাবে सिंपली 80 কেও আমরা 25 দ্বারা গুণ করে ফেলব তাহলে কি হবে 8 25 এ যেটা হচ্ছে 200 অর্থাৎ 2000 ক্রয় মূল্য হবে 2000 টাকা গ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা 37 নাম্বার প্রশ্নের সমাধান করব 37 নাম্বারটাও খুব সোজা একটা প্রশ্ন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন দেখেন কোন জিনিস বাজার মূল্যে তিন ভাগে দুই অংশে বিক্রি করলে 10% ক্ষতি হয় তা বাজার মূল্যে বিক্রি করলে কত শতাংশ লাভ হবে আচ্ছা আমরা জানি না যেটা হচ্ছে ক্রয় মূল্য আমরা ধরে নেচ্ছি ক্রয় মূল্য হচ্ছে 100 টাকা ক্রয় মূল্য 100 টাকা তার মানে দেখেন 2 3rd এ যদি বাজার মূল্যে বিক্রি করে বাজার মূল্য বিক্রি করে সেই ক্ষেত্রে কি হবে 10% ক্ষতি হবে তার মানে 100 টাকায় কিনেছে বিক্রি করতে হবে 90 টাকায় বিক্রি করতে হবে 90 টাকায় তাহলে বাজার মূল্য সমান 90 इन्टु एटा उल्टे जाबे 3 by 2 एटा अच्छे 45 तार माने 135 एक हम देखें जेटा बोले छे बाजार मुल्ले बिक्री को ले कतो शतांग शो लाभ होबे तार माने एई दामे जुदी बिक्री करे तार कतो लाभ होबे 100 टाकाय कीने छे 135 टाकाय सेल करे छे तार माने लाभ होलो 35 এবার আমরা 38 নম্বর প্রশ্ন দেখব 38 নম্বরে যেটা আছে দেখেন 40 মিটার কাপড় বিক্রি করে 6 মিটার কাপড়ের ক্রয় মূল্য ক্ষতি হলো আচ্ছা এখানে যেটা দেখেন যে 40 মিটার কাপড় শতকরা কত ক্ষতি হলো তার মানে এই যে ক্ষতি যেটা বলেছে ক্ষতি সমান এখানে ক্রয় মূল্য ঠিক আছে ক্ষতি সমান ক্রয় মূল্য এটা বলেছে দেখেন 40 মিটার কাপড় বিক্রি করে ক্ষতিটা কখন হবে যখন আমাদের এই যে 40 এর ক্রয় মূল্য থেকে আমরা 40 এ বিক্রয় মূল্য যখন আমরা মাইনাস করব তখন আমাদের ক্ষতি হবে ঠিক আছে ক্রয় মূল্য থেকে যখন বিক্রয় মূল্য মাইনাস তখন আমাদের ক্ষতি আর ক্রয় মূল্য কি বলেছে 6 মিটার কাপড়ের ক্রয় মূল্য তার মানে 6 মিটার এর কস্ট প্রাইস ক্রয় মূল্য এখান থেকে দেখেন 40 সিপি থেকে 6 সিপি মাইনাস করলে যেটা হবে 34 সিপি সমান 34 তাহলে আমরা একটা বিষয় দেখতে পাচ্ছি যে ক্রয় মূল্য বেশি বিক্রয় মূল্য কম তার মানে আমার কিন্তু ক্ষতি হয়েছে ঠিক আছে ক্ষতি হয়েছে ক্ষতি হয়েছে কত 6 টাকা আমাদের ক্ষতি হয়েছে নিচে আমরা ক্ষতি বা লাভ সব সময় ক্যালকুলেট করব ক্রয় মূল্যের উপরে নিচে হচ্ছে 40 100 এবার আমরা 39 নাম্বার প্রশ্নের সমাধান করব 39 নম্বরে যেটা আছে দেখেন 60 টি আপেল বিক্রি করে এক দোকানদার 15 টি আপেলের বিক্রয় মূল্য লাভ করেন তার শতকরা কত লাভ হলো 60 টি আপেল বিক্রি করে এক দোকান 15 টি আপেলের বিক্রয় মূল্য লাভ করে অর্থাৎ লাভ আমরা হচ্ছে এই যে দেখেন 60 টার সেলিং প্রাইস বিক্রয় মূল্য 60 টার ক্রয় মূল্য অর্থাৎ এই যে লাভ হয়েছে কার সমান 15 টি আপেলের বিক্রয় মূল্য 15 টির বিক্রয় মূল্য তাহলে এখান থেকে আমরা 60 এসপি থেকে 15 এসপি যদি আমরা মাইনাস করি যেটা হচ্ছে 45 এসপি 
সমান হচ্ছে এখানে 60 সিপি তাহলে সেলিং প্রাইস আমরা কস্ট প্রাইস দ্বারা ভাগ করে দেব উপরে দেব 60 নিচে হচ্ছে 45 তাহলে দেখেন ক্রয় মূল্যের চেয়ে বিক্রয় মূল্য বেশি তার মানে আমার লাভ হয়েছে লাভ হয়েছে কত 15 টাকা লাভ হয়েছে নিচে বসাবো আমরা ক্রয় মূল্য ইনটু 100 তাহলে এটা তিনবার যাবে খ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা 40 নাম্বার প্রশ্নের সমাধান দেখব 40 নম্বরে যেটা আছে একটু দেখেন এক ব্যক্তি 15 টাকা ডজন কলা কিনে প্রতিটি কলা 90 পয়সা ধরে বিক্রয় করলেন তার শতকরা লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করুন তাহলে দেখেন 12 টার দাম 12 টার দাম 15 টাকা তাহলে একটার দাম কত 15 নিচে হচ্ছে ভাগ 12 তাহলে এটা 3 দ্বারা तार माने আমরা বলতে পারি 1.25 এটা আমাদের ক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য আবার একটা বিক্রয় মূল্য যেটা আছে যেটা হচ্ছে 90 পয়সা তার মানে আমরা বলতে পারি 0.90 টাকা ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের বিক্রয় মূল্য তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্রয় মূল্য বেশি বিক্রয় মূল্য কম তার মানে আমাদের ক্ষতি হয়েছে আমাদের ক্ষতি হয়েছে কত 1.25 25 into 100 नीचे क्रॉय मूल्य ताहले देखें जेटा होच्छ 0.35 नीचे होच्छ 1.25 into 100 ताहले देखें ऊपरे दशमी के ऊपरे दूसरा शंखा इखने वो दशमी के ऊपरे दूसरा तार माने हमरा ये दशमी का बाद दिए दीपो इटा दिए हम रहिश आप करो ताहले पोची जितना काटा काटी कोले जेटा होच्छ चार बार जाबे इटा जाबे पांच बार इटा शात এটাই কারেক্ট এবার আমরা 41 নম্বর প্রশ্নের সমাধান করব 41 নম্বরে একটু যেটা আছে দেখেন যদি কোনো দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য থেকে প্রথমে এটা হবে প্রথমে 30% ক্ষতি ও পরে দু দফায় 20% ও 10% ক্ষতির পার্থক্যের মোট পরিমাণ 72 টাকা হয় তাহলে দ্রব্যটির নির্দিষ্ট মূল্য কত তাহলে দেখেন নির্দিষ্ট মূল্যটা আমরা ধরে নেচ্ছি সেটা হচ্ছে 100% তো এই যে দেখেন পরে দু দফায় 20% ও 10% যে ক্ষতিটা বের করতে পারি এটা আমরা একটা সূত্রে বের করব সেটা হচ্ছে দেখেন x y প্লাস উপরে হচ্ছে x y নিচে হচ্ছে 100 এটার মাধ্যমে এটা সিঙ্গেল ডিসকাউন্টে নিয়ে আসব অর্থাৎ এই 20% ও 10% ক্ষতি হলে সিঙ্গেল ডিসকাউন্টটা মানে সিঙ্গেল ক্ষতিটা কত তাহলে দেখেন ক্ষতি মাইনাস হলো তার মানে মাইনাস 20 মাইনাস 10 প্লাস তাহলে -30 +2 তার মানে -28% তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই যে 30% এবং এটা সিঙ্গেল প্রথমে এখান থেকে যে 28% মাইনাস এই দুইটার যে ডিফারেন্স সেটাই হচ্ছে 72 তার মানে 2% 72 সুতরাং 1% 72 নিচে হচ্ছে 2 সুতরাং 100% যেটা যেটা নির্দিষ্ট মূল্য বের করতে বলেছে তাহলে 17 which is 2 into 100 তাহলে এটা যাবে তিন বার 36 তার মানে 3600 টাকা 3600 টাকা ক নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার 42 নাম্বার প্রশ্নটা দেখব 42 নম্বরে যেটা আছে একটু খেয়াল করেন কোন ব্যবসায়ী 120 কেজি চাল কিনে তার মধ্যে কিছু অংশ 10% লাভে ও অপর অংশ 25% লাভে বিক্রয় করেন मोटे ऊपर 15 परसेंट लाभ है, तीनी 50 परसेंट लाभे कतोचाल बिक्री करें। तो हमले देखें, इतने अम्रा रूल ऑफ एलिगेशन के माध्यम में उनके समाधान डाक रूप देखें। एक है ना अम्रा लिख बो, जब कॉमेड जे लापता शिटा के, देखें 10 परसेंट, एक है ना उच्च बेशी दामेड जे लापता शिटा के लिख बो। अर माच কত লাভ হয়েছে সেটা আমরা লিখব সেটা হচ্ছে 15% তাহলে যেটা হচ্ছে মাইনাস করব 25 থেকে 15 মাইনাস করলে যেটা হবে 10 আর 15 থেকে 10 মাইনাস করলে হবে 5 তাহলে এটাকে অনুপাত যদি করি 2 অনুপাত 1 অর্থাৎ এই যে 25% এর যে কিনেছে এর অনুপাত হচ্ছে 1 এটাই বের করতে বলেছে যে 25% লাভে কত চাল বিক্রি করেছে এর অনুপাত হচ্ছে 1 আর নিচে হচ্ছে টোটাল অনুপাত 3 তাহলে এটা হচ্ছে 40 তার মানে 40 40 কেজি অর্থাৎ ক নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা 43 নাম্বার প্রশ্নের সমাধান করব 43 নম্বরে যেটা আছে দেখেন 
এক ব্যক্তি প্রতিটি দ্রব্য পাঁচ টাকা ধরে বিক্রয় করে মোটের উপর বিশ টাকা ক্ষতি হলো সে যদি প্রতিটি দ্রব্য ষাট টাকা ধরে বিক্রয় করত তবে মোটের উপর দশ টাকা লাভ হতো সে মোট কতগুলি দ্রব্য বিক্রয় করেছিল তাহলে দেখেন সে কতগুলো দ্রব্য বিক্রয় করেছিল আমরা ধরে নিলাম সেটা হচ্ছে এক্স এক্সটি কিনেছিল আচ্ছা এক ব্যক্তি প্রতিটি দ্রব্য বিক্রয় করে মোটের উপর বিশ টাকা ক্ষতি হলো তাহলে দেখেন ফাইভ এক্স এটাতে সেল করেছে তার মানে ফাইভ এক্সের সাথে এই যে বিশ টাকা ক্ষতি হয়েছে এটা যদি আমি যোগ করি তাহলে যেটা আমরা পাবো এটা হচ্ছে আমাদের ক্রয় মূল্য ঠিক তেমন ইকুয়েশন বিল্ড আপ করে অঙ্কের যদি সমাধান করি যেটা হচ্ছে দেখেন সে যদি প্রতিটি দ্রব্য ষাট টাকা দরে বিক্রয় করত তবে মোটের উপর দশ টাকা লাভ হতো তাহলে দেখেন এখানে সাত টাকা সাত এক্সে সেটা হচ্ছে যদি বিক্রয় করে তাহলে এই বিক্রয় থেকে যে লাভ হতো যেটা দশ টাকা আমরা যদি এই বিক্রয় মূল্য থেকে দশ টাকা মাইনাস করি তাহলে কি হবে এটা হচ্ছে আমাদের ক্রয় মূল্য ঠিক আছে তাহলে ইকুয়েশন বিল্ড আপ করে আমরা অঙ্কের সমাধানটা করব তাহলে দেখেন এটা কি হবে মাইনাস টু এক্স এটা হবে টোয়েন্টি ওদিকে চলে গেলে মাইনাস থার্টি তাহলে এটা হচ্ছে পনেরো তার মানে এক্স হচ্ছে পনেরো মোট কতগুলো দ্রব্য বিক্রয় করেছিল পনেরোটি খ নম্বর অপশানটা কারেক্ট এবার আমরা চুয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্নের সমাধান করব চুয়াল্লিশ নম্বরে যেটা আছে একটু দেখেন এক বিক্রেতা ধার্য মূল্যের উপর পাঁচ পার্সেন্ট করে ছাড় দিয়ে প্রতিটি কাপড় দুইশো ছেষট্টি টাকায় বিক্রি করে সে যদি ছাড় না দিত তবে সে প্রতিটি কাপড় বারো পার্সেন্ট করে লাভ করতে পারত প্রতিটি কাপড়ের ক্রয় মূল্য কত তাহলে দেখেন পাঁচ পার্সেন্ট করে ছাড় দিয়ে প্রতিটি কাপড় দুইশো ছেষট্টি টাকায় বিক্রি করে তার মানে হানড্রেড পার্সেন্টে সে কিনেছিল বিক্রি করেছে পঁচানব্বই পার্সেন্টে তার মানে পঁচানব্বই পার্সেন্ট সমান দুইশো ছেষট্টি তাহলে ওয়ান পার্সেন্ট সমান দুইশো ছেষট্টি নিচে হচ্ছে পঁচানব্বই সুতরাং একশো পার্সেন্ট সমান দুইশো ছেষট্টি নিচে হচ্ছে পঁচানব্বই ইন্টু একশো তাহলে এটা উনিশ বার যাবে এটা বিশ বার যাবে এটা চোদ্দ বার যাবে তাহলে এটাকে গুণ করলে যেটা হবে দুইশো আশি তাহলে এই যে দুইশো আশি টাকায় বিক্রি করেছে সেক্ষেত্রে কি হয়েছে বারো পার্সেন্ট লাভ হয়েছে তার মানে আমরা বলতে পারি যে একশো বারো পার্সেন্ট সমান দুইশো আশি তাহলে আমরা ক্রয় মূল্য যদি বের করতে চাই হানড্রেড পার্সেন্টের মানটা বের করব তাহলে ওয়ান পার্সেন্ট সমান দুইশো আশি নিচে হচ্ছে একশো বারো সুতরাং একশো পার্সেন্ট সমান দুইশো আশি নিচে হচ্ছে একশো বারো ইন্টু একশো তাহলে এটা যাবে টু পয়েন্ট ফাইভ তার মানে দুইশো পঞ্চাশ টাকা দুইশো পঞ্চাশ টাকা খ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট সো এই ছিল আমাদের ভিডিও আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেলাইকনটি ক্লিক করবেন ভালো থাকবেন সবাই দেখা হবে আরেকটা ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম